Buenos días a todos. Les pido por favor tomar asiento. Siendo las 10 de la mañana, retomamos la sesión número 13 con la presencia de 13 señores y señores concejales. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora presidenta, para brevemente este, rendir homenaje a un dirigente de la ciudad de Paraná recientemente desaparecido, un activo militante del Movimiento Nacional Justicialista, una profunda militancia, pero fundamentalmente un hombre de bien, un hombre que nos ha dejado enseñanzas muy claras, un hombre que siempre ha defendido en los distintos espacios que le tocó ocupar la, las necesidades de los distintos vecinos de la ciudad un hombre que, que supo enriquecer su pensamiento a la luz, siendo convocado a temprana edad por el general Perón, era uno de los pocos dirigentes que había convivido la construcción del movimiento nacional justicialista y la creación del partido justicialista junto al general Perón, pero no solo desde una visión de lo que es nuestro sentimiento, nuestra identidad y nuestra pertenencia político-partidaria, sino como un ciudadano de la ciudad de Paraná que dejó su vida entregada a militar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Paraná y de todo el país. Y me refiero a la figura de don Carlos Bairetti, quien desgraciadamente ayer a los 91 años, años de falleció en la ciudad de Paraná. Por eso quiero pedirle a este cuerpo rendirle un homenaje con un minuto de silencio y acercarle a la familia nuestro apoyo en este doloroso momento que están pasando. Sí, concejal González tiene la palabra primero, le pido. Ah, perdón, perdón. No, 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 por favor. Concejal, ahí está. En el mismo sentido que concejal Ríos quería decir dos cositas de don Carlos Bairetti, porque realmente lo merece, más allá de, del partido político a, al cual pertenecimos, y bueno, este, yo tengo para hablar muchísimas muchísimos anécdotas con don Carlos, porque fue de los pocos hombres grandes ya que quedaba y que fueron nuestros primeros conductores, pero era realmente lo que dice aquí, que un buen hombre, y yo más allá de las, las condiciones políticas que tenía don Carlos, que fue precandidato a gobernador, que inmediatamente puede haber perdido una interna en el año 87, vino y saludó a su vencedor, tuvo actitudes humanas muy grandes y la siguió teniendo creo que hasta el día de su muerte, porque hacía un tiempo que lamentablemente ya dejé de verlo, pero le tengo el mejor de los recuerdos el mejor de los afectos y todo, toda la comunidad de la dirigencia política y el pueblo de Paraná, algún día le tendrá que rendir su merecido homenaje porque fue un hombre bueno, un buen amigo y dentro de una condición muy especial porque él nunca fue un hombre pobre, él fue un hombre que tenía su posición económica bastante consolidada, por lo menos en la época que yo lo conocí y fue un hombre humilde en su forma de ser que eso fue lo más extraordinario don Carlos, por eso... Le agradezco este minuto y seguramente con la mayoría de las personas que estamos integrando este cuerpo vamos a compartir los conceptos. Muchas gracias. Concejal González. Sí, también en la misma dirección, eh, haber tenido el gusto, haberlo conocido. Quiero resaltar un, un aspecto adicional a de buena persona. Era un gran demócrata, un constructor de puentes, una persona que siempre trabajó para acercar posiciones con diferentes sectores de la comunidad y y de sectores políticos, tratando de facilitar el diálogo para mejora de, de la condición humana. Así que realmente sea un gran demócrata. Consejo Cáceres. Para, en el mismo sentido, adherir a los concejales en alusión al homenaje al estimado Carlos Bairetti, que para los que somos más tempranos en edad, no tuvimos la suerte de vivir todo el proceso revolucionario del peronismo, eh, teníamos en él la historia viviente de, aquellos, de aquel movimiento que surgió con Juan Domingo Perón y Evita, 
y la verdad que la vigencia de don Carlos Bairetti, que tuvo incidencia en la vida política de Entre Ríos durante muchos años, seguía vigente, de hecho actualmente era el primer congresal en la última interna, el primer congresal provincial de la última interna en el Partido Justicialista, y la verdad que se nos va, para nosotros los que, que venimos de, de, de la juventud, que venimos en este último proceso del peronismo, se nos va a alguien del cual aprendimos y vivimos mucho en carne propia lo que fue todo este movimiento, así que mi más sentido homenaje y, y bueno, el más sincero pésame para toda su familia y todo aquello que, que lo estimábamos mucho. Gracias, señor Presidente. Concejal eh, Díaz. Bueno, nosotros también desde el bloque Una Frente Renovador este, queremos acompañar a, a la familia Bairetti en este dolor, en este sentimiento. También hemos tenido oportunidad de, de estar en alguna que otra charla y escuchar este, realmente un poco lo que fue la historia del peronismo, sobre todo en Entre Ríos, ¿no? Bueno, nosotros nos toca más de cerca en Paraná y hemos tenido esa suerte. Y bueno, como dije desde este bloque, nos acompañamos a todos los compañeros que hoy están acá, Ediles, este con el sentimiento que está viviendo en este momento la familia Bairetti. Gracias. A ustedes, entonces nos ponemos de pie, rendimos homenaje en un minuto de silencio. Están todos convocados. Por Secretaría se van a leer un par de recordatorios con relación a los 80 artículos que hemos hecho. Muy bien. Eh, como recordatorio, los bloques se habían comprometido eh, en hacer un texto conjunto de mayoría y minoría, digamos entre los dos, del de artículo 20, que se iba a modificar conjuntamente con el artículo 22. El artículo 70, que para recordar el texto respecto de las inhabilitaciones eventuales del de conductor del, del colectivo, el artículo 78, las eventuales eh, facultades de poder de policía que pudiera llegar a tener el conductor, y a su vez el bloque del Frente para la Victoria se había comprometido a redactar eh, el despacho de minoría, cómo quedaría el final del artículo de acuerdo a lo que ellos expresaran, del artículo 7, 11, 12 y 13. Así que esto para irlo redactando. Bueno, siguiendo con el trámite del concejal Cora. Señora Presidenta, muchas gracias y buenos días. Eh, acorde a lo que estaba leyendo el señor secretario, seguramente en algún momento de la mañana nos vamos a pedir un cuarto intermedio para que este bloque pueda redactar de la manera más correcta posible lo que el equipo de trabajo requiere. Muchas gracias. Gracias, concejal. Eh, artículo 80. Capítulo vamos 3. Retomar, pero... concejal González. Sí, señora Presidenta. Bueno, en la misma dirección que manifestaba la concejal Cora, o sea, cuando se produzca el pedido de cuarto intermedio, Abordaremos también nosotros los, algunas redacciones que tenemos que preparar. Es mi intención tratar de terminar hoy a la una de la tarde. Y veremos si no lo pasan después por mail. Sí. Para que esto pueda, eh, ¿cómo se llama? Reordenarse y el lunes votarse. Sí. Capítulo tercero. Claro, una vez que lleguemos al final, 
vamos a tener que reordenar los textos, además de incluir todas las modificaciones que eh, ustedes hayan planteado, va a haber que reordenar el texto y votar los artículos. ¿eh? O sea que tenemos un, un posterior Consejo después de terminar con eh, todo el articulado. Yo quiero dejar expresada la voluntad política de que eh, contar con un tiempo prudencial suficiente para poder analizar el, digamos, el articulado con las distintas... Este, eh, posiciones o despachos en su conjunto, por lo menos un día antes de la votación, a lo efecto de tenerlo completo y poderlo votar. Sí, yo le pido mil disculpas por la voz, a ver si se entiende. Mi intención, si a ustedes les parece... Si a usted le parece, es terminar con todo el articulado hoy. Seguro que se van a sumar a los que están pendientes de redacción otros artículos. ¿Entiende? Entonces, mi intención es que ustedes después tengan un listado de todos los artículos que puedan quedar a resolver. Y con eso nos pasen todo juntos para nosotros poder ordenar todo, porque es la situación, todo el nuevo potencial el proyecto ordenanza fusionado y articulado y después bueno a partir de cómo vayamos con ese trabajo decidiremos cuándo se convocará a la votación una vez cerrado el debate ¿Mm? por eso no creo concejal Cora que hagamos un cuarto intermedio porque la idea es terminar en la medida posible con todo el articulado hoy capítulo tercero de los derechos de los pasajeros. Artículo 81. Los derechos de los pasajeros. 1. Son derechos de los pasajeros. 1. Ser transportados con seguridad dentro de las líneas e itinerarios autorizados a una velocidad compatible con las normas legales. 2. Ser tratados con respeto por la concesionaria a través de sus apoderados y funcionarios. 3. Que los valores de las tarifas resulten acordes a la calidad del servicio. 4. Utilizar el servicio en las condiciones fijadas en los pliegos, el contrato de concesión en esta ordenanza y de acuerdo a las normas y criterios que rijan su prestación. 5. Recibir información adecuada sobre horarios, recorridos, paradas, frecuencias y demás condiciones de prestación del servicio. 6. Presentar quejas o denuncias por la prestación del servicio o por situaciones que lesionen sus derechos. Concejal Sosa. Gracias, señora Presidenta. Acerca de derechos de los usuarios, el aporte del Frente para la Victoria consiste en el artículo 46, expediente 799, página 77, derechos de los pasajeros, derechos de los usuarios, perdón, o pasajeros para nosotros. Eh, nosotros ya tenemos transcripto, nos parece que en verdad, hablando de derechos, es un artículo muy, pero muy muy completo. Si usted quiere, yo le puedo dar lectura o si no, directamente, como ya lo tengo escrito, que lo lea? coincidimos plenamente con el articulado del punto A hasta el H. 47. Sí, artículo 46. Son derechos de los usuarios. Se consideran derechos de los usuarios, dos puntos, a. Disponer de prestaciones de transporte público eficientes en forma continua y regular en los distintos horarios del día. B. Contar con una organización del sistema de transporte que permita el uso de unidades seguras, cómodas y limpias, con adaptación para diferentes capacidades, según plan de cobertura hasta alcanzar el 100% de las unidades de transporte de la ciudad, cuidad, de la ciudad... Una... Ajá. Sí. de la ciudad de Paraná, adecuada Ay, señaliza... Disculpe, secretario, ahí además le hicimos eh, una adecuación a la norma actual en donde dice que favorezca el acceso sin obstáculos iniciando con no menos de un 30% de coches adaptados. Ahí, eh, en esa referencia, hacemos eh, vinculamos directamente con la referencia del 30% que nosotros planteamos para la flota respecto del acceso para las personas con movilidad reducida. Sí. No tengo redactado. Perfecto. C. 
tener acceso a las unidades en los lugares de parada siempre que no supere su carga máxima y abone el precio respectivo. D. Presentar denuncias y quejas sobre mal cumplimiento de los servicios ante las oficinas destinadas a tal fin pertenecientes a la autoridad de aplicación. E. Integrar los organismos de control que se, crean, que se creen al efecto. F. Las personas con capacidades diferentes podrán transportar consigo sillas de rueda y otro, todo otro elemento de ambulación requerido, siempre que se ubiquen en los espacios a tal fin destinados en las unidades de transporte, que deberán contar con el respectivo logotipo para su identificación y que no obstruyan accesos o pasillos ni afecten la evacuación en caso de emergencia. En última instancia, su ubicación será dispuesta por el personal a cargo del vehículo. Todos estos beneficios se concederán a las personas en las, que, en las condiciones indicadas, aun cuando no posean credencial o pase, en tanto se vaya desarrollando el plan de accesibilidad que debe contar con el 100% de los vehículos con adaptaciones. Hasta ahí. Concejal. A eso le agregamos. Tener, tener paradas en el propio barrio o en la mayor cercanía al mismo. Contar con bocas de expendio de tarjetas en el propio barrio. Tener instrumentos accesibles a través de los cuales poder manifestar sus quejas, reclamos y que los mismos tengan ágil y efectiva respuesta. Integrar a través de representantes propios el o los organismos de control creados o a crearse. ¿Te le alcanza a Alendaro para hacer el despacho de minoría? No sé si la mayoría. Concejal González. Señora Presidenta, nosotros vamos a, a mantener el texto del artículo 81. Eh, nos parece buena la, la descripción que ha hecho de elementos a tener en cuenta pero la, tal cual como lo hemos manifestado a lo largo del debate y de las sesiones, eh, nos parece que esto debe estar en el pliego concretamente y con un análisis muy detallado, porque son elementos que sin duda van a contribuir a definir eh, la calidad del servicio que estamos requiriendo. Concejal Cáceres. Sí. Estos leídos son de un marco regulatorio, no son de pliegos. Sí, no para pedirle al bloque oficialista que tengan presente o en su despacho de mayoría, poder anular el punto 3 que dice que los valores de la tarifa resulten acorde a la calidad del servicio, me parece que ir en contraposición de lo que va a ser el, el sistema para, para adecuar la tarifa, eh, la calidad del servicio ya la estamos regulando en el parque móvil, en cómo tienen que ser los choferes, me parece que... Le, le, damos, le abrimos la puerta a la empresa para que el día de mañana si traigan un colectivo nuevo impliquen subir la tarifa porque, porque tienen una calidad mejor. Así que anularlo no quita el espíritu del artículo que ya está regulada la calidad del servicio y, no, y le cerramos esa vía a la empresa para que revalúen el, el, el monto del boleto por incorporar nuevas unidades. Sí, sí. Digamos, me parece que... No, 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 no agrega ni quita, pero en definitiva, si le parece al Consejo de Cáceres que es un elemento determinante, podemos anular el punto 3 y mantenemos la, el texto que... ¿Habría acuerdo entonces anular el punto 3? Inciso 3 del artículo 81 se baja, por decir una manera, y había despacho de minoría con Consejo de Sosa con relación a lo que usted propone... Usted, concejal Sosa, propone reemplazar directamente el artículo por el 46 hasta ese punto con la modificación. El fundamento es que es mucho más amplio, no, no contradicen los artículos con lo que está planteado eh, por, el, por el expediente 800, sino por el contrario, creo que amplía la posibilidad de los derechos y los enriquece. Disculpe, pero no me queda claro entonces. El bloque en común, que apoya? ¿La modificación o...? Al principio de mi alocución de, decía referencia que si consideraran ellos que en su despacho de mayoría, eso no quita que nosotros también tengamos un despacho de minoría. Pero para que lo tuvieran en cuenta ellos que por ahí era eh, contradictorio con otros... Con otro Me artículo. parece que fue una concesión por eso, para unificar, concejal González. A ver, no me queda claro entonces la posición de, de concejal Cáceres. 
o sale con piloto porque llueve o sale de remera, no entiendo. O sea, nosotros aceptamos modificar porque le parecía, pero para sostener el despacho... Al principio, al, al principio de mi alocación dije que era una sugerencia que tuvieran en su despacho de mayoría, nunca dije que era para consensuar. Cuando yo la, dije la parte de que lo tengan en cuenta en su despacho de mayoría, pero También. me parecía que era abrirle la puerta a la empresa, pero para que lo tengan presente ellos, digamos, no. Si lo considera distinto. Concejal Cora. Gracias, señora Presidenta. La locución de la concejal, el presidente de nuestro bloque, Cristina Sosa, era respecto del reemplazo del artículo 81 y vamos a sostener esa postura entendiendo que el que está no está mal, simplemente que el otro es un poco más rico, un poco más, si bien no minimiza en los detalles, es complejo y eh, esa es la postura de este bloque, por eso es el despacho de minoría. Está claro, entonces, cambiemos, concede la... Sí, concejal. Igual. Eh, y, y lo otro lo tenemos en cuenta en el pliego, la sugerencia de... de, la, de... Entonces igual aceptan la modificación. El concejal Hernández está diciendo eso. Pero mantenemos el despacho, mantenemos el despacho propio, digamos. Entonces no? no quiten el artículo, el inciso tercero. Con el inciso tres anulado. No. Señora Presidenta. Sí. Repasamos. Mantenemos el despacho de, respecto al el texto del artículo 81 y dentro de esta redacción nuestra aceptamos la sugerencia que hay que hacer eso, de sacar el, el punto 3. El inciso 3, anulado. Sí. Artículo 82. Para garantizar el confort y la seguridad del sistema, los vehículos podrán operar transportando pasajeros de pie hasta un máximo de 7 pasajeros por metro cuadrado. Concejal González, por favor, silencio. Presidenta, eh, vamos a hacer, a, a hacer cesar, digamos, el artículo 82 y la, vamos a suprimir, vamos a cesar en, en el texto el artículo 82 eh, en atención a que seguramente estos temas los vamos a tratar en mayor detalle en el pliego dictatorio. Concejal Cora. Sí, para acompañar lo que dice el concejal González, entendiendo que era algo que habíamos charlado y los bloques estábamos de acuerdo, la supresión del artículo 82. Concejal Díaz, el bloque de una. El concejal Fadel. Yo diría, buenos días, yo diría que siete personas en, en un máximo metro cuadrado una, no, no, no existe eso. O lo suprimimos, lo, lo acomodamos, lo adecuamos como corresponde. Proponen suprimirlo. Concejal Ríos. En realidad, esto, eh, la idea de suprimir el artículo tiene que ver con que cuando se elabore el pliego se va a establecer eh, el tipo de unidades afectadas a los distintos servicios y en función de la unidad y de la capacidad de cada unidad, unidad definirlo ahí en el pliego, por eso es que se suprime. Se suprime entonces el artículo 82, todos de acuerdo. Artículo 83. El municipio mantendrá el servicio de atención a los usuarios para reclamos, sugerencias e informaciones con miras al mejoramiento y perfeccionamiento del sistema conforme determine el Departamento Ejecutivo Municipal. Título... Señor Concejal Sosa. Destacar al proyecto oficial de Cambiemos que le dejan dos artículos para los derechos de los pasajeros. Nada más. Título sexto. Título sexto. Capítulo primero. Artículos y un artículo con dos. Un título, un capítulo. El derecho del pasajero solo queda con dos artículos. Yo para significar nada más la trascendencia de la norma que puntualmente cambiemos resalta. La norma jerarquizada, a futuro, con derechos para los usuarios. Solo le van a dejar dos artículos. Nada más, nada más. Porque aquí... Concejal Hernández. Yo sugirieron que dejemos uno sin efecto. Muy bien. Concejal Hernández. Es refundar, reeditar, reescribir y repensar. Porque no nos estamos contradiciendo, por favor. 
lea la propuesta del Frente para la Victoria y es una, una propuesta sumamente enriquecedora que lo va a jerarquizar a usted y a mí. Yo no estoy aquí contradiciendo la norma, la estoy diciendo que una norma que va a establecer derechos de los pasajeros, que ustedes dicen que es una norma futuro, que va a jerarquizar la prestación del usuario, tiene solamente dos artículos en el título derechos de los pasajeros. Y le pido, por favor, que tome como aporte el trabajo del estudio analizado por el Frente para la Victoria, que se lo di con nombre y apellido, página 46, expediente 199, y se establecen allí derechos de los pasajeros que seguro no se van a contradecir con sus intenciones. Se lo puedo garantizar. Concejal González y después el concejal Río. Sí, señora Presidente. Estamos reiterando conceptos, pero pareciera que no nos hemos puesto de acuerdo. Probablemente no nos hemos sido muy claros. La, la concejal Sosa está planteando que este es un proceso acabado, donde esta es la última oportunidad, el último tren que sale para poder determinar derechos. Hemos sido reiterativos, aburridos, y, y lo hemos repetido hasta el cansancio, que los detalles que vamos a incorporar en el pliego, determinarán la letra pequeña con todo el alcance y la legitimación de derechos que se merecen los usuarios. Por lo tanto, le digo que tenga tranquilidad que la, el bloque del Frente para la Victoria, el Frente Renovador y nosotros trabajaremos sobre el pliego para poder incluir todas las inquietudes que tenemos. Concejal Ríos. Sí, señora Presidenta. En realidad, y tomando las palabras del concejal González, es cierto que quizás esta no sea la única oportunidad, pero entiendo, esta es la oportunidad. La oportunidad que los vecinos de Paraná han venido esperando desde hace larguísimo tiempo para que sean escuchadas en primer lugar sus demandas, sus propuestas y sea corregido el sistema de transporte automotor de pasajeros y garantizada un servicio eficaz, eficiente y que de alguna manera contemple o contemple en general las demandas después de tantos años sin ser escuchado. Creo que eh, la propuesta que hace la concejal Sosa a través del Frente para la Victoria, en ningún punto y en, ningún, en nada se aparta de los principios generales que originan esta norma, sino que entiendo, apunta a enriquecer y dar un mayor grado de seguridad y tranquilidad a los vecinos. Y en nada atenta contra ninguno de los artículos eh, anteriores sancionados, ni a sancionar, creo que es algo que enriquece y va ampliando los derechos de los usuarios. Por eso creo, y sería bueno, sería bueno que los amigos este, de Cambiemos se tomen un tiempo por lo menos para, para analizar esto, porque en realidad lo que se está tratando de hacer es garantizar derechos. Y cuando tratamos de garantizar derechos, yo creo que cuando más estrictamente estén especificados en una norma y cuando más concreto estén especificados, mejor. Inclusive, ustedes fíjense que es tan amplio lo que plantea eh, la concejal Sosa, que por ejemplo hasta in incluye lo que venimos diciendo todos, la, la posibilidad de que los vecinos participen en el órgano de control, por ejemplo, la posibilidad de que el vecino pueda comprar su tarjeta y cambiarla en, en su propio bar, cosas que son muy sentidas y que no alteran el espíritu de la norma y que deben estar acá, porque el pliego de es la relación entre, con la empresa, estos son los derechos y garantías que la norma le debe dar al ciudadano de Paraná. Entonces yo creo que eh, no lo veamos como una... Eh, que esto se genere como que es, es contrario a lo que se plantea, al contrario, esto es esto lo viene a completar, lo viene a suplementar, le viene a dar mayor garantía y seguridad a los vecinos, veámoslo desde esa perspectiva. Y creo que, que si se toma un tiempo para leerlo y para comprender, van a ver que no hay contradicción, al contrario, se está completando, se está mejorando, se está ampliando. Por eso, eso nada más, señora Presidenta. Simplemente es una aclaración ante la confusión de la, o quizás se quiso expresar de otra manera la concejal Sosa. Eh, obviamente que eso fue leído, fue analizado, incluso ayer se reunieron los presidentes, los, los presidentes de cada bloque para intentar consensuar. Y nosotros tenemos presente y tenemos claro que tenemos una instancia de pliego para mejorar lo que tengamos que mejorar y obviamente que lo, lo vamos a realizar. Ya se lo dijo desde un primer comienzo, se lo dijimos, ya creo que la tercera vez que se lo estamos sosteniendo. Concejal Cáceres y después la concejal Sosa. Sí, gracias, señora Presidenta. Quiero 
resaltar un punto importante que decía el concejal Río de que por ahí eh, en cada discusión chocamos con la pared de que eso va en el pliego, pero esto que estamos charlando no va en el pliego, el pliego es el, 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 los pliegos los, los reforma el Ejecutivo en base al, al, al servicio que quiere y la empresa le pone un precio a eso, pero no, no, en el pliego no tiene que por qué haber caracterizaciones sobre derechos de los pasajeros porque nadie va a ponerle un precio a los derechos de los pasajeros, o sea que es indistinto la cuestión específica sobre el servicio y sobre lo que vale el servicio no tiene nada que ver con generarle o brindarle o crearle o mantenerle derechos a los pasajeros. A eso es lo que hace la referencia a la concejal Sosa, donde amplía esto y, y en nada se contrapone y en nada va a aumentar y en nada va a generar un costo mayor o una ecuación económica distinta al momento de generar un pliego y que, y que la empresa eh, puje, puje por ese pliego. ¿no? Así que me parece que eh, tienen que, que rever el tema de que las especificaciones técnicas puede ser que estén en el pliego, las especificaciones un poco más que tengan que ver con, con, la, con la generación de, de crear el sistema de, de, con lo que se va a cobrar el boleto, cómo se va a hacer la tarifa, también puede estar en el pliego, pero esto de generarle derecho al pasajero no tiene nada que ver con con la otra ordenanza que es más específica en cuanto al valor del servicio y no derecho de pasajero. Gracias, señora Presidenta. Concejal Sosa. Sí, eh, gracias, señora Presidenta. En principio aclararle al concejal Hernández que yo no tengo ninguna confusión. Tengo muy claro, porque lo he estudiado además, y se lo digo con mucha humildad, concejal Hernández, la diferencia que hay entre un marco regulatorio y pliego de concesiones. Lo tengo muy claro. Y yo sostengo que los derechos de los pasajeros, tal cual ustedes lo vienen pregonando en los discursos mediáticos, es un capítulo que debe estar en el marco regulatorio. De cada aporte que he hecho, he mencionado también qué, debe, qué, qué es lo que debemos eh, incluir en el marco regulatorio y en los pliegos. Yo coincido en que el marco regulatorio tiene que ser general, pero mencionar los derechos de los pasajeros es una cuestión no menor, fundamentalmente, mire, la verdad que a mí lo, me moviliza la sana intención de que salga la mejor norma, a mí sí, realmente, realmente me moviliza y por eso me tomo el trabajo de hacerles entender que no estamos, que estamos coincidiendo, no estamos planteando cuestiones distintas, sino que queremos mejorar la norma, nada más. No, lo que le dije es que, que se expresó mal cuando dijo que no se había leído porque tuvimos la oportunidad de hablarlo ayer, cuando llegaron con, con nuestro representante fue Gaisa representante de Frente Renovador, que usted estuvo presente y también hizo mención hoy, o sea, o sea, me quiso chicañar en todo caso. Concejal González tiene la palabra. Eh, eh, primero que vamos a mantener el texto, quería, difiero claramente de lo que planteaba la concejal Sosa respecto a la conceptualidad. Ella dice que estos elementos no deben estar perdón, deben estar contenidos en el marco, el marco regulatorio. Nosotros pensamos que no, eh, de ninguna manera cerramos eh, la posibilidad de que el listado exhaustivo que ella ha hecho y que seguramente nos servirá y mucho cuando definamos el pliego, porque el pliego en realidad, pareciera que hablamos en abstracto y no entendemos, un pliego es la determinación de las características de una demanda que vamos a establecer. El municipio no existe como tal, sino en la, en la defensa de los usuarios, que es por quien va a legislar y va a determinar. Entonces, la, de, lo, digamos, la, la demanda que los usuarios van a tener en cada aspecto, de alguna manera están consagradas también a los derechos que ellos demandan. A partir de allí se hace un mapa de demanda que va a determinar qué calidad de servicio, eh, diría, sería la partitura para la cual vamos a comprar los instrumentos. Entonces, no me parece descabellado que tenga que estar esto en el pliego licitatorio, respetando que ellos piensen lo contrario. Concejal Ríos y después el concejal Gaitán. La verdad que el pliego de concesiones es la herramienta jurídica a través de la cual el órgano concedente, en este caso la Municipal de Paraná, concede la prestación de un servicio público. Sin mal, no, no soy abogado, pero creo que, que es esto. ¿no? Ahora bien, el donde deben estar garantizados los derechos, no es precisamente en ese marco jurídico, sino es en el marco general regulatorio, es en la norma mayor que va a regular el servicio de transporte público de pasajeros. Y esa norma mayor es este marco regulatorio, que después se deba incluir, pero debe estar determinado expresa y claramente en esta norma. Porque vuelvo a decir, 
El priego es un instrumento jurídico a través del cual se concede el servicio de transporte público en concesión. Es decir, es otra cosa. Lo que nosotros tenemos que dejar claro es en el marco regulatorio los derechos de los usuarios del sistema de transporte público. Y después, si es necesariamente estos derechos establecidos en el priego deben estar en el marco regulatorio deben estar contemplados en el priego. Nada más, señor Presidente. Sí. Concejal Gaitán tiene la palabra. No, yo simplemente quiero hacer un aporte porque me parece que eh, estamos equivocados en el concepto. El pliego es de bases y condiciones. Uno en el pliego puede determinar derechos y puede determinar condiciones para que se cumplan los efectos adjudicar. Es decir, eso no quita que pueda ponerse o no aquí en este marco regulatorio, pero nosotros debemos hacer el marco regulatorio y por lo menos de mi parte el compromiso es de revisar cómo nos va a tocar una vez que el Poder Ejecutivo o el Ejecutivo Municipal haga el pliego, no quita una cosa con la otra. Yo digo de que en el pliego se pueden poner derechos también los cuales deben ser respetados por el concesionario una vez adjudicada la, la, la situación. Es una aclaración, pero el pliego no es únicamente... Por, por un número de boleto o por un servicio, tiene puede contener otro tipo de cosas. Sí. Igual los pliegos vencen, las ordenanzas se derogan. O sea que los derechos no tienen vencimiento, no deberían tener vencimiento, deberían ser derogados. Disculpe. Concejal Hernández. Eh, eh, quisiera aportar que para tranquilidad digamos, del usuario está la ley de defensa, de defensa del consumidor y, y el Código Civil que, va, que lo va a garantizar, digamos. Sí, seguramente. No creo que diga que tienen que entrar, se tiene que vender la trajebusa dentro del barrio, pero sí. Concejal González. Perdón, no. No entendí la, la aseveración anterior. Que está contemplado en los derechos de los, de los consumidores y usuarios en la ley de defensa del consumidor y en el Código Civil. Te quería decir que nosotros sostenemos el texto que, sí. que está en el... Eso quiere decir... Está para claro. que... sí. Concejal Cora. Sí, eh, nosotros vamos a sostener el mismo por una simple razón. En el despacho de mayoría que va a salir, cuando se hable de derechos, no se habla de un solo derecho para las personas con discapacidades. No se habla nada de accesibilidad. Sin embargo, en el nuestro, en el punto F y en el punto G, y con las aclaraciones que hiciera la concejal Sosa, nosotros entendemos que el derecho de las personas con movilidad reducida, con ceguera, con problemas auditivos, también tiene que estar como derecho de las personas. Quisiera reforzar esta idea porque es una pena que el bloque Cambiemos no entienda que hay que explicitar la lucha de los derechos de las personas con discapacidades. Muchas gracias, señora Presidenta. Artículo, okay. eh, título sexto, capítulo primero, de la renuncia de la operación por el concesionario. Artículo 84. En caso de que el concesionario desista de proseguir con la pre prestación del servicio, deberá notificar fehacientemente al Departamento Ejecutivo Municipal con una anticipación no menor a un año, debiendo seguirse el procedimiento establecido en el artículo 20. Artículo 85. Al artículo 20 lo habíamos modificado. Por eso digo para... No está el texto todavía. Y si va a unificar con el 22. Si les parece, les consulto a los dos bloques, dejarlo en stand-by al artículo 84 para volver a verlo cuando el 20 esté modificado. Porque ahí vamos a decidir si se sigue con el procedimiento establecido en el artículo 20 porque el 20 todavía no lo definimos. No sé qué, qué les parece. Concejales. Perdón, no de qué acorda. El artículo 84 sí. hace referencia al artículo 20. El artículo 20 es uno de los que leyó el doctor De Vinar como uno de los artículos que deberíamos volver a redactar. Lo que digo es no lo confirmemos hasta que no veamos Perfecto. cómo queda redactado el 20. Estamos de acuerdo, señor Presidente. Artículo 85. <coughs> Inmediatamente de haber recibido la notificación fehaciente del concesionario de abandonar el servicio, el Departamento Ejecutivo Municipal y previo informe del órgano de seguimiento del SITU dispondrá lo necesario 
para el inmediato llamado a licitación pública. Capítulo 2. De la extensión de la concesión. Artículo 86. Sí, el órgano de control. Sí. Artículo... Concejal Sosa. En el artículo 85, me parece, eh, señor secretario, que debiera decir previo informe... Ah, no, está. Del, orga, ah, de, del órgano de seguimiento y control del situ, ¿sí? Control y monitoreo. Ese, control y monitoreo, ¿cómo, ¿cómo es el nombre específico? No quedaron en un nombre, justamente. Control y monitoreo, control y seguimiento, pero falta la palabra control, que es la más importante. La palabrita. Nada más que esa objeción faltaba la... Capítulo segundo de la extinción de la concesión. Artículo 86. Perdón para... Concejal. No, no, de, si había podido alcanzar, si había alcanzado a tomar nota de Endaro de la, 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 la corrección que planteaba la concejal Sosa. Artículo 86. La concesión puede extinguirse por vencimiento de los plazos acordados, caducidad, quiebra o renuncia del concesionario. Artículo 86. González. Completar que la concesión puede extinguirse por vencimiento de los plazos acordados, caducidad, quiebra o renuncia del concesionario u otras causales establecidas en el pliego licitatorio. Sí, concejal. Sí, señora presidenta. Eh, vamos a, 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 digamos, a retirar los artículos 87, 88 y 89. Vamos a leer y seguimos, y usted lo va proponiendo. Artículo 87. La caducidad será resuelta por la Municipalidad de Paraná ante el grave, grave incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario después de agotarse el procedimiento legal conminatorio establecido en la reglamentación. Artículo 88. El contrato de concesión... Sí, concejal Ríos. Una pregunta respecto al artículo 86. Este, el concejal González propone incorporar al final de... Otras causales establecidas en el pliego, ¿no? Ahora yo pregunto, primero, desconozco cuáles son las causales que se van a incluir en ese pliego. Ahora, eh, yo propongo que estas causales las veamos en el pliego como proponen ellos y en el pliego mismo seguramente va a decir que va a ser causales, porque no podemos aprobar, aprobar, por lo menos yo, aprobar causales que no sé cuáles van a ser las que van a ser incluidas en el pliego. Sí, señora Presidenta. Eh... Emanuel está redactando justamente un artículo que vamos a agregar que tiene que ver con esto, pero por eso íbamos a suprimir el artículo 87, el 88 y el 89, porque estamos reelaborando un texto que contuviera este pensamiento que pensamos determinar en el pliego, pero para que también tenga un, un, una señal, que respecto a lo que nos inquieta, me parece lógico, está elaborando un, un texto para poder adecuarlo a esto. En el artículo 90. Concejal Sosa. Sí, concejal Sosa. Sí, en verdad, eh, bueno, nuevamente es sorprendente el tema de la supresión de los artículos, pero bueno, nosotros venimos aquí con los aportes en positivo. Planteamos precisamente para, una, para un título como es la extinción de la concesión que valoramos como muy, muy importante. Espere, concejal Sosa. Proponemos. Aguante, espere un momentito. El artículo 86 no se, no se suprime. ¿Ustedes quieren agregarle a estas causales las causales que establezca el pliego? ¿Es necesario ponerle las causales que establezca el pliego si las va a establecer el pliego mismo, que se pueden sumar a estas? 
Estamos reelaborando un, un nuevo texto, si me permite, señora presidenta. Que ¿Pero que incorpora el 86 o no? Porque usted me está diciendo que el 86 lo tenemos que dejar, por eso. Ahora tenemos este texto. Si usted, eh, o pedimos un cuarto intermedio hasta que baje Manuel, que estaba reelaborando esto, o espera unos minutos y pasamos al, al artículo siguiente, como usted le parezca conveniente. Pero entonces del 86 al 90, ¿no? Del... 86, 87 al 90. Por eso yo le estoy preguntando por el 86, ¿cómo queda redactado para qué? La 86. Eso es el tema. Sí, conseja Alcora. Gracias, señora presidenta. Si bien todos hemos hecho aporte y sugerencia, la realidad es que estamos trabajando sobre un proyecto de base del cual el concejal Gainza también es autor. Entendemos las modificaciones, pero nos hubiesen gustado que estén en la norma madre. Ahora, si les parece, para poder eh, avanzar, lo que podemos llegar a sugerir es que ni bien llegara el concejal frenar en donde estemos y nos acerquen la propuesta o frenar ahora hasta que llegue la propuesta porque es un poco dificultoso trabajar así. No estamos entendiendo el por qué. Si, si los concejales del bloque Cambiemos nos quisieran explicar el por qué del, del cambio de que un mismo autor aparece con otros artículos, capaz entenderíamos. Concejal Gaitán. Pequeño cuarto intermedio, 10 minutos. Hasta que termine, concejal... Este... Concejal Sosa. ¿Eh? Señora Presidenta, nosotros tenemos nuestra propuesta como Frente para la Victoria, será despacho de minoría. Entendemos que el capítulo es un capítulo sumamente importante para Pero, su concejal tratamiento. Sosa, espera un momentito, no están diciendo, están diciendo que... Claro, tenemos la propuesta para... Estamos hablando del de capítulo entero de la extinción de la concesión. Sí. Lo que nos impide ingresar en el capítulo siguiente de infracciones y penalidades. Porque, ¿cómo? Si yo no sé cuáles van a ser las causales de extinción. No, pero por... no puedo hablar de esto. Lo suspendemos. Esperen un momentito, por favor, les pido, por favor, porque no quiero pasar un cuarto irte en medio. ¿Sí? En todo caso, pero tampoco podemos analizar cuestiones ajenas. Si quieren, entramos. Esperamos que se resuelva esa propuesta y entramos en el artículo 94. Y esperamos un poquito para tratar el capítulo de. El capítulo. El título cuarto. El título sexto. Capítulo primero. Capítulo segundo. Y capítulo tercero. Lo esperamos. Para que se resuelva sistemáticamente. Y pasamos al órgano de control, monitoreo del sistema integral de transporte urbano. Hasta tanto ustedes tengan la propuesta que quieren hacer. Sí, concejal. Pero, insistimos, por favor, si nos concede un cuarto intermedio de 10 minutos. Así bueno, que nos, es una moción de orden, así que si lo acompañan los concejales. Sí, concejal González. me dijo que ahí llegó Yo, y si quieren lo vuelvo a poner a consideración al cuarto intermedio pongo a consideración la solicitud de cuarto intermedio se aprueba pasamos a un cuarto intermedio por 10 minutos